హాయ్ నా పేరు పృథ్వీరాజ్ ఈరోజు నేను మీ ముందుకు రావడానికి కారణం ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నడుస్తున్న మన ఎలక్షన్స్ టాపిక్ మన రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా మన పాలిటిక్స్ మన రాష్ట్రం గురించి ఎందుకు ఇట్లా ఉందంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న డ్రామా యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ ఓటర్ నేను మీ ముందుకు రావాలనిపించింది అందుకే ఇప్పుడు వచ్చాను ఏదో ఒక చిన్న రాష్ట్రానికి సీఎంగా చేసి దాన్ని డెవలప్ చేశానని డప్పు కొట్టుకుంటూ దేశంలో ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు అనుకున్న సమయంలో గెలిచి పిఎం అయ్యి అడ్డగోలుగా విడగొట్టిన మన రాష్ట్రానికి అండగా ఉంటానంటూ మాటిచ్చి పిడికడు మట్టి చెంబు నీళ్లు తీసుకొచ్చి మన మొహాన మీద వేసెళ్ళిన నాయకుని నమ్ముకున్న మీకే అంత పొగరుంటే ఉద్యమాన్ని అడ్డంగా పెట్టుకొని రాష్ట్ర ప్రజల మనోభావాలను రెచ్చగొడుతూ రాష్ట్రంలో ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ రాదు అనుకున్న సమయంలో రాష్ట్రం ఇస్తే మీకు మద్దతు ఇస్తా అని దొంగ హామీ ఇచ్చి గెలిచి ఎక్కడ మన రాష్ట్రానికి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తే అక్కడ ఉన్న కంపెనీలన్నీ వలస పెట్టి మన రాష్ట్రానికి వస్తాయో అని భయపడి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇవ్వద్దని అర్థం పడుతూ లేఖల మీద లేఖలు కేంద్రానికి రాసి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయొద్దు అని లేఖల మీద లేఖలు కేంద్రానికి రాసి మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ఎన్నో నిధులు రాకుండా అడ్డం పడుతున్న నాయకుని నమ్ముకున్న మీకే అంత పొగరుంటే ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు ఇలా లెక్క లేనన్ని కేసులు పెట్టుకొని ఏ రోజు ఏ వాయిదాకి వెళ్తున్నాడో కూడా తెలియకుండా వాయిదాల మీద వాయిదాలు అంటూ కోట్ల చుట్టూ తిరుగుతున్న నాయకుని నమ్ముకున్న మీకే అంత పొగరుంటే ఒక పార్టీ సొంత ప్రయోజనాల కోసం రాష్ట్రాన్ని అర్ధరాత్రి నెట్ట నిలోన రెండు ముక్కలుగా చేసి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతీస్తూ పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు లోటు బడ్జెట్లో పెట్టి మీ సావు మీరు సావండి అని ఎల్ల కొడితే ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు ఏం చేయాలో అర్థం కాక అయోమయంగా అటు ఇటు చూస్తున్న సమయంలో ఒక మహానాయకుడు మీ కండగా నేనుంటానంటూ ముందుకొచ్చి రాష్ట్రాన్ని ఒంటి చేత్తో ముందుకు తీసుకెళ్తుంటే హుదుత్ అంటూ టిట్లీ అంటూ తుఫాన్లు వచ్చి రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాలని అల్లకల్లోళం చేస్తే అక్కడ ప్రజలందరూ భయభ్రాంతులకు గురైనప్పుడు మీ కండగా నేనుంటాను మీరేం భయపడకండి అని హామీ ఇచ్చి అల్లకల్లోలమైన ప్రాంతాలను యథాస్థితికి తీసుకొచ్చి రాష్ట్రంలోని యువతకు ఉపాధి కల్పించాలని చెప్పి కియా మోటార్స్ అనే సంస్థను తీసుకొచ్చి అనంతపూర్లో పెట్టి రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చే పెన్షన్ని రెండు వేల రూపాయలకి పెంచి రాష్ట్రంలోని ప్రతి రైతు ఆనందంగా ఉండాలంటూ ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ ఇచ్చి ప్రతి రైతు పంటకు అన్నదాత సుఖీభవ అనే పథకం కింద రుణాలు ఇచ్చి రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఆడపడుచు ఆనందంగా ఉండాలి అని మీరు ఆనందంగా ఉండటం కోసం నేనేమైనా చేస్తాను అని హామీ ఇచ్చి పసుపు కుంకం పథకం తీసుకొచ్చి ఇలా ఎన్నో పథకాలు తీసుకొచ్చి రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న నాయకుడిని మన రాష్ట్రంలోనే కాక పక్క రాష్ట్రం నుంచి కూడా పార్టీలు వచ్చి అందరూ కలిసి ఏకగుమ్మడిగా ఒక్కటయ్యి మేత పడతంటే లెక్క చేయకుండా రొమ్ము విరిచి ముందుకెళుతూ వయసు అనేది శరీరానికి మాత్రమే సంకల్పానికి కాదు అని నిరూపిస్తూ అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో కూడా ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ కుర్రోడిలాగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయటం కోసం దేశాలు పట్టుకు తిరుగుతున్న నాయకుని నమ్ముకున్న నాకెంత పొగరుండాలరా అమూల్ బేబీస్ మీరు కత్తులు పట్టుకుంటే మేము కంప్యూటర్లు పట్టుకుంటాం మీకు పదవులు కావాలి మాకు అభివృద్ధి కావాలి మీరు మనుషుల్ని చంపుకుంటూ పోతారు మేము కలుపుకుంటూ పోతాం నా ఓటు తెలుగుదేశానికే జై చంద్రబాబు